Pulau Pare, Jawa Timur merupakan salah satu sentra peternakan burung puyuh, teman. Yuk ikuti jejak otan di dunia binatang. Sobat otan ini diternakan tidak hanya diambil telurnya saja loh, tapi juga dagingnya. Siapa sih yang gak kenal sama gurih enikmatnya daging si puyuh? Otan jadi lapar deh. Nah, nah kan baru otan bilang lapar. Eh, ada paman yang baik hati bawa burung puyuh. Well, adalah ini sih indukan puyuh yang akan dijodohkan teman. Dibersihkan dengan cairan antiseptik, baru deh dimasukkan indukan burung puyuhnya. Dalam proses ini, jumlah betina lebih banyak daripada jantan, dengan perbandingan 5 banding 1. Ini sih namanya keroyokan. Oh iya, penjodohan ini khusus untuk menghasilkan bibit puyuh, teman. Karena untuk menghasilkan anakan, membutuhkan telur yang telah dibuahi oleh pejantan. Sedangkan untuk menghasilkan telur konsumsi, puyuh jantan tidak diperlukan, teman. Loh, kok bisa? Penasaran? Check it out, guys! Puyuh betina akan terus tumbuh dengan pakan yang didapat hingga pada masa tertentu sel telur yang dimilikinya telah siap untuk dibuahi oleh pejantan. Bertelur merupakan proses alamiah. Jika tidak ada sel jantan yang dapat membuahi, sel telur akan tetap terus berkembang sempurna. Namun saat telur keluar, telur tidak dapat menetas karena tidak terbuahi pejantan. Dan biasa juga disebut telur tanpa bibit. Itulah alasannya teman. Wih, indukan burung puyuhnya sudah bertelur nih Konsumsi berbeda loh. Bukan dari segi fisik, tapi jumlah telur yang dihasilkan oleh indukan betina. Telur bibit produksinya jauh lebih rendah karena pejantan yang ada dapat mengganggu betina yang akan bertelur. Sedangkan pada produksi telur konsumsi, sang betina dapat dengan tenang bertelur tanpa gangguan dari puyuh jantan. memiliki metode pembuahan yang berbeda. Meski secara bentuk tidak ada yang berbeda, namun kita tetap bisa membedakannya loh. Caranya gampang banget. Ayo paman, coba timbang kotak telur bibit terlebih dahulu. Jumlah berat telur bibit lebih berat dibanding beban yang digunakan. Sekarang coba telur konsumsi dengan jumlah yang sama. Dan ternyata telur konsumsi jauh lebih ringan dibandingkan telur bibit. Lalu apa yang membuat telur 
pipit lebih berat. Ayo paman, coba pecahkan telurnya. Secara kasat mata memang tidak berbeda. Namun jika diperhatikan lebih teliti lagi, telur bibir memiliki tanda putih yang merupakan embrio. Embrio dihasilkan dari pembuahan puyuh jantan yang membuat telur puyuh menjadi lebih berbobot. Sudah jelas kan? Nah, khusus telur penghasil bibit harus segera masuk inkubator ya teman. diberi suhu dengan kehangatan tertentu hingga menetas dengan sendirinya. Dalam kurun waktu 16 hingga 17 hari, telur-telur puyuh ini akan menetas. Wah, otak nggak sabar menunggunya nih. Oh my gosh, welcome to the world guys. Bibi puyuhnya satu persatu mulai menetes. Ayo, semangat sob. Kalian pasti bisa. Nah, setelah bulu-bulu tipis baby puyuh mengering, baru deh mereka akan dipindahkan. Sudah dipindahkan ke dalam kandang khusus, mereka tetap diberi penghangat dengan menggunakan lampu. Karena bulu-bulunya yang masih tipis itu belum bisa melindungi dirinya dari udara dingin. Tenang-tenang, biar bisa lebih survive lagi, anakan puyuhnya gak lupa dikasih makan kok. Cukup beri pur saja. Makan yang banyak ya, babe. Biar kalian cepat besar. <tik>